ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அவித்த முரளி பிராமண வாழ்க்கையுடைய ஆதாரமே பியூரிட்டியின் ராயல்ட்டி தான் தூய்மையின் ராயல்ட்டி தான் ஸோ பிராமணர்கள்னாலே அவ்வளவு தூய்மையானவர்கள் இதோடைய நினைவாக பக்தி மார்க்கத்தில் கூட அந்த பிராமண ஜாதிக்கு அந்த மகிமை இருக்குது இல்லையா அவங்களுமே தூய்மையாக இருப்பாங்க பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்கிறது இல்லை பட் மற்ற விஷயத்தில் தூய்மையாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அன்பு கடல் பாபா தன்னுடைய அன்பான குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஸோ நாலா புறத்தில் இருக்கிற அன்பான குழந்தைங்க ஆன்மீக கயிறுனால கட்டப்பட்டுருக்கிறாங்க பாபா கிட்ட அதனால் உங்களுடைய இனிமையான வீடு மதுபனுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டு இங்கே வந்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் பாபா கூட குழந்தைகளுடைய அன்புன்ற கயிறில் கட்டப்பட்டு இருக்கிறதுனால அவரும் குழந்தைங்க முன்னாடி வந்திருக்கிறாரு ஸோ பாபா எல்லா குழந்தைங்களையும் பார்க்குறார் எல்லா இடத்துல இருக்கிற குழந்தைங்களையும் பார்க்குறார் ஸோ ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் கூட அப்படியே பாபாவினால் அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பாப்தாதா தன் முன்னாடி நேரடியாக இருக்கிற குழந்தைங்களையும் பார்க்குறாரு தூரத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுறார் இந்த ஆன்மீக அழிவற்ற அன்பு கடவுளுடைய அன்பு ஆத்ம உணர்வின் அன்பு இது முழு கல்பத்திலையும் இப்போ மட்டும்தான் உங்களால் அனுபவம் பண்ண முடியும் கோயிலில் ஒரு நொடி தரிசனத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் கியூவில் நிற்கிறாங்க ஆனால் அங்கே கடவுள் கிடையாது கல் சில தான் இருக்குது அதுவும் தேவதைகளுடைய சில அந்த தேவதைகளை உயிரோட்டமாக ஆக்குன உயிரோட்டமான கடவுள் நம்ம முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாருன்ற அந்த அன்பை இப்போ விட்டிங்கன்னா எப்போவுமே அனுபவம் பண்ண முடியாது முழு கல்பத்துலையும் பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையின் தூய்மைன்ற ராயல்ட்டியை பார்க்குறார் ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கையுடைய ராயல் தன்மையே அந்த தூய்மையில் தான் இருக்குது பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையுடைய தலையிலையும் ஆன்மீக ராயல்ட்டியின் நினைவை பார்க்கிறார் அதை தான் ஒலி கிரீடம் இல்லையா தூய்மையின் கிரீடம் தான் ஒலி கிரீடம் நீங்கள் கூட உங்களுடைய தூய்மையின் ஒலி கிரீடங்களை பார்க்குறீங்களா ஆன்மீக ராயல் தன்மையின் கிரீடத்தை பார்க்குறீங்களா பின்னாடி இருக்கிறவங்களால் பார்க்க முடியுது தானே ஸோ அப்போ அந்த ஒளிவட்டத்தை ஒளிவட்டம் சொர்க்கத்தில் தெரியாது ஆனால் இங்கே இங்கேயும் கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே நீங்கள் மனக்கண்ணால் பார்க்க முடியும் சொர்க்கத்தில் பார்க்க மாட்டோம் ஆத்மான்னு பார்ப்போம் பட்டு ஒலி கிரீடம் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி கிரீடம் அணிந்தவர்களின் அழகான குழு இது பாண்டவர்களை கேட்குறார் அப்படித்தானே கிரீடங்கள் ஜொலிச்சுட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி குழுவை பார்க்குறீங்க இல்லையா குமாரர்களே குமாரிகளே நீங்கள் கிரீடம் அணிந்தவர்கள் தானே ஏன்னா இந்த ராயல் குடும்பம் ராயல் குடும்பத்துடைய குழந்தைகளும் மிக மிக உயர்ந்தவர்கள்னு பாபா பார்க்குறார் அனாதியாகவே உங்களுடைய அந்த ராயல் தன்மை அந்த ராஜ கம்பீரம் அதை தான் ராயல்னு சொல்கிறோம் அதை நினைவு பண்ணுங்க அனாதியாகவே நம்ம அனாதி அப்படின்னாலே ஆத்மாவை குறிக்கும் வெறும் ஆத்மா அதாவது பரந்தாமத்தில் இருக்குது இல்லையா அந்த நேரம் உங்களுடைய ஆன்மீக ராயல்ட்டி அவ்வளவு விசேஷமானதுன்ற 
ஆத்மஸ்வரூபத்திலே அவ்வளோ விசேஷமாக இருந்தது எல்லா ஆத்மாக்களுமே ஜோதி ரூபம் தான் பாபா குழந்தைங்க மட்டும்தான் ஒளி ரூபத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு கிடையாது எல்லாருமே ஜோதி ரூபம் தான் ஆனாலும் மற்ற ஆத்மாக்களை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய ஜொலிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பரந்தாமத்திலேயே எப்படி சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அங்கேயே உங்களுடைய ஜொலிப்பு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா சக்தி நிரப்பிட்டு போயிருக்கிறோம் இல்லையா பரந்தாமம் ஞாபகம் இருக்குதா ஆரம்பத்தில் இருந்து உங்களுடைய ஜொலிப்பும் சரி ஆன்மீக போதையும் சரி தனித்தன்மையாக இருக்குது அப்போ பாருங்க பரந்தாமத்தில் இருக்கும்போதே உங்களுடைய ஜொலிப்பு அவ்வளோ தனித்தன்மையாக இருக்குது நீங்கள் வானத்தில் பார்க்குறீங்க எப்படி எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஜொலிக்குதுன்னு கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே ஒளி தான் இல்லை எல்லா நட்சத்திரமும் ஒளி தான் ஆனால் அத்தனை நட்சத்திரங்கள்லையும் சில விசேஷ நட்சத்திரங்கள் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஏன் ஏன்னா அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அது ஏன்னா பிரதர் வந்து அந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து மற்ற தனித்து நின்று நிற்கும் அது வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்க அதை நம்ம பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு மனசாக வந்து ஒரு சந்தோஷம் வரும் பிரதர் ஸோ அந்த மாதிரி மனதால் சந்தோஷம் நம்மை பார்த்தாலும் வர மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கிட்டால் தான் பாபா சொல்கிற மாதிரி ஜொலிக்கிற ஆத்மாக்கள் நீங்கள் ஏன்னா மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களும் ஒளி தான் ஆனால் உங்களுடைய ஜொலிப்பு இருக்கு பாருங்க உங்களுடைய ஆன்மீக ராயல்ட்டியும் தூய்மையும் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாத்துலேருந்து தனியாக இருக்கும் மற்றவங்க நெருங்க முடியாத அளவுக்கு ஜொலிக்கும் ஞாபகம் இருக்குது தானே சரி இது அனாதியாக பரந்தாமத்திலே இப்படி இருப்பீங்கன்றார் அடுத்தது ஆதிக்கு வாங்க சத்யுகத்தில் அந்த ஆதி காலத்தை நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தேவதை சொரூபத்தில் உங்களுடைய ஆன்மீக ராயல்ட்டி எவ்வளோ விசேஷமாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ தேவதை சொரூபத்தில் உங்களுடைய ராயல் தன்மையின் ஜொலிப்பு சாதாரணமானதா இன்னை வரைக்கும் கோயில் கட்டுறாங்களே முழு கல்பத்திலும் வேறு யாருக்காவது தேவதைகளுடைய அந்த ராயல் தன்மை சொரூபம் இருக்குதா உங்களுடைய அந்த ஆன்மீக ராயல்ட்டியும் தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியும் ஞாபகம் இருக்குது தானே பாண்டவர்கள் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ ஞாபகம் வந்துடுச்சா சரி இது ஆதி காலம் மத்திம காலத்துக்கு வாங்க துவாபர யுகத்தில் துவாபர யுகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து எப்போ உங்களுடைய பூஜைக்கு தகுந்த சித்திரங்கள் உருவாக்கப்படுதோ கோயிலில் அந்த சித்திரங்களுக்கு ஈக்குவலாக எந்த சித்திரங்களிலாவது அந்த ராயல்ட்டியும் பூஜைக்கு தகுந்த ராயல்ட்டியும் இருக்கிறத பார்த்துருக்குறீங்களா ஒரு பக்கம் மகாவிஷ்ணுவை பாருங்கள் இன்னொரு பக்கம் இயேசுவை பாருங்கள் எது பிடிச்சி இழுக்குது அது சீரடி சாய்பா பாருங்கள் புத்தரை பாருங்கள் எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டுமே அங்கே நாராயணன் மகாலட்சுமி இவர்களுடைய சித்திரத்துக்கு ஒப்பிடும்போது அங்கே அந்த தன்மை அந்த ராயல் தன்மை இல்லையே இல்லையா அங்கே மகாலட்சுமிக்கு பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் சிரடி சாய்பாவை உட்கார கூட வைக்க முடியாது இவர் வயசானவராக இருக்கிறாருனா அங்கே வயதானவர்கள் கூட அழகாக தான் இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் இங்கே இளமையானவர்கள் கூட அசிங்கமாக தான் இருப்பாங்க அதுதான் நரகம் அதான் பாபா சார் அந்த சித்திரத்துக்கு நிகராக கூட யாராவது இருக்கிறாங்களான்ற நிறைய பேருடைய படங்கள் இருக்குது ஆனால் உங்களை மாதிரி துல்லியமாக பூஜிக்கப்படுறவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா
இயேசுக்கு பூஜையாக பண்ணுறாங்க அபிஷேகமாக பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் மதஸ்தாபகர்கள் அரசியல்வாதிகள் நடிகர்கள் எல்லாத்துக்குமே சிலையெல்லாம் வைக்கிறாங்க படங்கள்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தேவதைகளுடைய படத்தில் இருக்கிற ராயல்ட்டியும் அந்த பூஜைக்குரிய தன்மையும் வேறு எந்த படத்திலேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இரட்டை வெளிநாட்டினர் உங்களுடைய பூஜை நடக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா பிரதர் இப்போ வந்து யாராச்சும் ஒரு ராஜா சில வச்சுருந்தாங்கன்னா வந்து நம்ம பார்த்துன்னு ஓ அவங்க இந்த மாதிரி பெரியவங்களாக இருந்தாங்க அவங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸோடு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம கோயில் நம்ம செலவு வச்சுருக்காங்க அந் அந்த இது வந்து எப்படி நம்ம சூப்பராக வச்சுருக்காங்க நம்மளால அந்த கு குணங்களை வந்து காமிக்குது அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி தான் ஆகணும் நம்ம தான் அது மாதிரி இருந்திருக்கும் அந்த காலத்தில் தான் ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க திரும்பி நம்ம அந்த மாதிரி ஆகணும் அந்த குணங்களாக வந்து சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கணும் பிரதர் கரெக்டு பிரதர் ஏன்னா இப்போ வீர சிவாஜி படம் சிலை ஃபோட்டோ எதை பார்த்தாலும் அதுக்கு பிரம்மாண்டமாக சிலை வைக்கலாம் ஆனால் யாராவது வணங்குறாங்களா கத்தியை வச்சுட்டு சண்டை போடுற மாதிரி இருக்குது அதை பார்த்தால் யாருக்காவது பூஜை பண்ணணும்னு தோணுமா இல்லை யாருடைய சிலை கூட அரசியல்வாதிகள் சிலை கூட பூஜை பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ராயல் தன்மை இருக்குதா அங்கே ஸோ இரட்டை வெளிநாட்டினரை கேட்குறாருனா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கோயில் எப்படி பூஜை நடக்குதுன்ட்டு ஆனால் இரட்டை வெளிநாட்டினருக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த நாட்டில் இந்து மதமே கிடையாது அதனால் கேட்குறாரு அதை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அல்லது சும்மா கேள்வி மட்டும்தான் பட்டிருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு நடக்கிற மாதிரி துல்லியமான பூஜையோ அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்போ வேறு எந்த படத்திலும் இருக்க முடியாது ஏன் அதுவும் பாபா சுரார் போய் பாருங்கன்னு கூட சொல்லுவார் பார்க்கும்போது தான் அந்த போதை வரும் நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பக்தராக போகலை நாம் போகிறது எதுக்கு அதை பார்த்து நமக்கு போதை ஏற்றிக்க ஓ நம்ம இப்படி இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ மீண்டும் அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ற போதை வர்றதுக்காக நாம் போகிறோம் உங்களுக்கு தூய்மையின் ராயல்ட்டி இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி தனித்தன்மையும் ஆன்மீக ஜொலிப்பும் தெரிஞ்சுது ஸோ தூய்மையின் தனித்தன்மை இருக்குது அந்த ராயல்ட்டி இருக்குது ஸோ உங்களுடைய பூஜையை நீங்கள் பார்த்தீங்களா பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கன்றார் குறிப்பாக வடநாட்டிலலாம் செமையாக இருக்கும் இந்த குஜராத்தில் அம்பாஜி கோயில்லாம் இருக்குது இந்த புதுப்படை ஹீரோ மாஸ் ஹீரோ படத்துக்கு வரும் பாருங்க கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜே 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 ஜென்னு நம்ம ஊரில் மாதிரி இப்படி ரெண்டு பக்கம் நின்று குமுறது அப்படிலாம் இருக்காது அங்கே ஏதோ படம் ஓடுற மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்டாண்டிங் தான் ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன பசங்க பொண்ணுங்க அவ்வளோ ஆர்வம் காட்டுவாங்க அது பயங்கர ராயலாக ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்படி இருக்குமா கோயில் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியிலருந்து கியூவில் நிற்பாங்க உள்ளே போகிறதுக்கு ஃபோனுக்கு என்ன எதுவும் அலோடு கிடையாது போய் பாருங்கன்ற சரி இப்போ இறுதியில் இந்த சங்கமேகத்துக்கு வாங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் தூய்மையின் ராயல்ட்டி தான் இந்த பிராமண வாழ்க்கையின் ஆதாரமே அப்படி ஒரு தூய்மையை உலகத்தில் எங்கேயுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏன்னா தூய்மை இல்லை அப்படின்னா கடவுளுடைய அன்பு அனுபவம் பண்ண முடியாது அதேமாரி கடவுளுடைய பிராப்தியும் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது பிராமண வாழ்க்கையுடைய பர்சனாலிட்டியே தூய்மை தான் தூய்மை தான் அந்த ஆன்மீக தனித்தன்மை ஸோ முழுக்க முழுக்க அந்த தூய்மையை பற்றி தான் சொல்லிகிட்ருக்காரு பூஜிக்க தகுந்தவன்னாலே தூய்மையாக இருக்கிறவன் அர்த்தம் ஸோ அதனால் 
பிராமண வாழ்க்கையுடைய தனித்தன்மையே தூய்மை தான் ஆன்மீக ராயல்டி இந்த தூய்மைன்றது இந்த பரிசுத்தம்ன்ற வார்த்தை இல்லாத மதங்களே கிடையாது ஒரு சிவன் கோயிலில் விளக்கம் கொடுக்கும்போது பரிசுத்தன்ற ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினதுனால நீ பரிசுத்தம் சொல்கிற அப்போ நீ கிறிஸ்தவம் தான்ட்டு கோயிலை விட்டு துரத்திட்டாங்க அப்போ பாருங்கள் ஸோ அது அந்த வேர்டை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அது தேவதைகளுக்கு உரியதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா பரிசுத்த ஆவின்றாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே ஒரு ஆத்மா மட்டும்தான் தூய்மை ஆனால் சொர்க்கத்தில் அனைத்து ஆத்மாக்களும் தூய்மையாக தான் இருக்கும் து பிராமண வாழ்க்கையுடைய பர்சனாலிட்டியே தூய்மை தான் அதனால் தூய்மை தான் அந்த ஆன்மீக ராயல்டின்னு சொல்கிறது எல்லாமே அந்த தூய்மை தான் அதனால் அனாதியாக நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி ஆதியில் பார்த்தாலும் சரி மத்தியத்தில் அந்த கோயில் தேவி சிலைகளில் பார்த்தாலும் சரி இறுதியில் இந்த சங்கமயோக பிராமணர்களை பார்த்தாலும் சரி இந்த ஆன்மீக ராயல்டி தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்ககிட்ட உங்களிடம் அந்த ஆன்மீக தனித்தன்மை தனியாக தெரியுது இது ஒரு முக்கியமான காரணம் பாபாசரர் முழு கல்பத்திலும் நீங்கள் தனியாக தெரிவீங்கன்னே சொல்கிறார் அதனால் அனைவரும் உங்களையே நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்ணாடி இருக்குதுல்ல பார்க்குறதுக்கு கோயிலில் சில சிலைகள் கண்ணாடி வைத்து தன்னுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய கோயில்களில் மூலவர் சிலைக்கு முன்னாடி கண்ணாடியும் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஞானம்ன்ற கண்ணாடியில் நம்மளுடைய தூய்மைன்ற குணம் எப்படி இருக்குது எத்தனை சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் கண்ணாடி இருக்குதா அதில் உங்களால் பார்க்க முடியுதா அப்போ தூய்மையின் ராயல்டி எத்தனை சதவீதம் இருக்குதுன்னு பாருங்க இல்லையா அந்த இயேசு நாதராக இருக்கட்டும் இப்போ கன்னிகாஸ்திரியை பார்த்தால் கூட அந்த ஒரு ஈர்ப்புக்கு காரணம் அந்த தூய்மை தான் அந்த தூய்மையின் ஜொலிப்பு உங்கள் முகத்தில் தெரியுதான்னு கேட்குற அந்த தூய்மையின் போதையின் ஜொலிப்பு உங்களுடைய நடத்தையில் தெரியுதான்னு கேட்குற இல்லையா நான் தூய்மையானவன் அது எப்போ சாத்தியம் ஒரு பாபா நினைவை தவிர வேறு எதுவும் இல்லைன்னா தான் சாத்தியம் இந்த கலியுகத்தில் ஸோ அப்போ பாபா நினைவுலே இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஆன்மீக போதை இருக்கும் இல்லையா அந்த போதையில் இருந்துக்கிட்டே எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும் சேவையாக இருந்தாலும் சரி லௌகீக காரியமாக இருந்தாலும் சரி அப்போ உங்கள் ஒவ்வொரு அசைவிலையும் இந்த தூய்மை தெரியணும் அதன் மூலமாக தான் இவங்க இறைவனுடைய குழந்தைகள் அப்படிங்கிறத மற்றவங்க புரிஞ்சிக்குவாங்க ஸோ நம்ம நிரூபிக்கிறோம் நம்முடைய தூய்மையின் மூலமாக ஆனால் இது வந்து சர்க்கத்தில் நம்ம தூய்மையாக இருந்தாலும் அங்கே நம்ம தூய்மையை கெடுக்கக்கூடிய எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால இயல்பாக தூய்மையாக இருந்தோம் ஒருவேளை அங்கேயே கலியுக மக்களை விட்டிருந்தாலும் நம்ம தூய்மை கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் தூய்மையை இழந்துக்கிட்டே வரும் நமக்கே தெரியாமலே ஸோ அப்படி ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இப்போ முழு கவனம் வைங்க தூய்மையாக இருக்கணும் என்னுடைய பார்வை வார்த்தை உள்ளுணர்வு நடத்தை அனைத்தும்ன்றதில் கவனம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா இருக்கிறது சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தில் அப்படின்னு கவனம் வைக்க சொல்கிறார் அதனால் தான் அந்த கண்ணாடியில் பார்க்க சொல்கிறார் தூய்மையின் ஜொலிப்பு வெளிப்படையாக தெரியுதா உங்களுடைய வார்த்தையிலையும் பார்வையிலையும் முகத்திலையும்னு கேட்குறேன் ஸோ அப்போ எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்களாம் உங்களுடைய முகத்தில் அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்பு தெரியுதா அப்படிங்கிறத கண்ணாடியை பார்க்கக்கூடாது உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும்போது உங்களை பார்த்து ஒரு ஆச்சரியத்தில் இருக்கிறாங்களா அதை வைத்து நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த தூய்மையின் ஜொலிப்பு தெரியுதா இல்லையான்ட்டு 
அடுத்தது நம்மளுடைய நடத்தையிலே தூய்மை இருக்கிறதும் மற்றவர்களை பார்த்து நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நமக்கே அந்த போதையும் இருக்கும் அந்த போதையின் ஜொலிப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஆன்மீக போதை தூய்மையின் ஜொலிப்பு உங்களுடைய நடத்தையில் கூட அந்த ஆன்மீக போதையின் ஜொலிப்பு தெரியணும் இல்லையா நான் கடவுளுடைய குழந்த நாம் நேற்று நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அவ்யக்த முரளியில் கூட பாபா சொல்லியிருப்பார் என் இதய சிம்மாசனத்தில் நீங்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் எப்போவுமே அப்போ அந்த ஞானத்தின் விஷயங்கள் தாரணையின் விஷயத்தில் ஆழத்துக்கு போங்கன்றார் அப்படி ஆழத்துக்கு போனீங்கன்னா சுய புருஷார்த்தமும் சரி சேவையும் சரி லேஸாக ஃபீல் ஆகும் கஷ்டமே இருக்காது நீங்கள் மேலோட்டமாக இருக்கிறதுனால தான் கஷ்டம் அனுபவமாகுதுன்றார் பாபா கேட்குறார் இந்த ஆன்மீக போதை இருக்குதா ஸோ ஒன்றும் இல்லை மணக்கண்ணுனால உங்களை ஒரு மகாலட்சுமியாகவே நினைக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே பெண்களிடம் வந்து அந்த ஒரு மென்மைத்தன்மை அதுதான் தெய்வீக தன்மைன்னு சொல்கிறது அது இருக்கும் அப்போ மகாலட்சுமி வந்து நம்ம படங்களில் பார்க்கும்போது அது நமக்கு தெரியும் அப்படி உங்களை உணருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறனா என்னுடைய வார்த்தை அப்படி இருக்குதா ஏன்னா மற்ற தெய்வங்கள்லாம் சண்டை போடுற மாதிரி பார்த்துருப்போம் லக்ஷ்மி சண்டை போடுற மாதிரி கதை கூட இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் நடத்தையில் அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்பு இருக்குதா உங்களை நீங்களே பார்க்குறீங்களா எவ்வளோ நேரம் ஆகிட போது பார்க்குறதுக்கு ஒரு வினாடி ஆகுமா அந்த ஒரு வினாடியை சேர்க்குறன்ற பேரில் தான் நீங்கள் மயக்க நிலையில் போய் தூய்மையை இழக்கிறீங்க உங்கள் வார்த்தையிலையோ பார்வையிலையோ தூய்மை இல்லாமல் போயிடுது ஸோ அதனால் அந்த ஒரு வினாடி ஸ்பெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கிறனா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் அலங்காரம் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களை பார்த்தீங்களா குமாரிகள் கிட்ட பாபா கேட்குறார் உங்கள் எல்லோருக்கும் அந்த ஜொலிப்பும் அந்த போதையும் இருக்குதா தூய்மையின் போதை நல்லது எல்லோரும் எழுந்துறீங்க ஒவ்வொரு குமாரியும் அந்த ஒரு பட் இப்போ கூட பிரம்மகுமாரிகள் அந்த மதுபனில் சேவைக்கு போகிறவங்க சேவாதாரின்ட்டு எழுதி ஒரு பட்டை போட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு பெல்ட் மாதிரி இருக்கும் தோல்ல பிராமணர்கள் பூனில் கட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி குமாரிகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஏக் ஃப்ரத்தா அப்படின்ற பெல்ட்டு போட்டிருக்கிறாங்களாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவருக்கு மட்டுமே நான் சொந்தமானவள்னு அர்த்தம் பிராமணர்கள் பூனல் போடுறதுக்கும் அதுதான் அர்த்தம் பாபா சுர இது பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த பட்டை போட்டாலும் போடாட்டினாலும் நாம் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி ஒரு பட்டை இருக்கிறதா கூட நினச்சிக்கோங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஏக்குவரத்தானா என்ன அதுதான் தூய்மையின் ராயல்ட்டி ஒரு பாபாவை தவிர வேறு யாரும் புத்தியில் வரக்கூட செய்யாது ஸோ பாபா சொல்கிறது ஏக்குவரத்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பதிவிரதை ஒருவனை மட்டும் நினைப்பவள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பாபாவின் நினைவில் இருப்பவள்னு அர்த்தம் அதுதான் தூய்மையின் ராயல் தன்மைன்றார் இல்லையா அந்த கற்புதான் பெண்ணுக்கு முக்கியம்னு சொல்கிறதோடைய அர்த்தமே இது தான் எல்லோருக்குமே இது பொருந்தும் ஸோ இந்த இயக்கு விரத்தா பாடத்தை பக்காவாக்கிட்டிங்களா உறுதியாக்கிட்டிங்களா அப்படின்னு பாபா குமாரிகளை கேட்குற ஸோ நீங்கள் திரும்பி உங்கள் ஊருக்கு உங்கள் சென்டருக்கு போன பிறகு பலகீனமாகிடாதீங்க இப்போ பாபா குமாரர்கள் குழுவை எழுந்திரிக்க சொல்கிறார் குமாரர்கள் குழுவும் நல்லா இருக்குது குமாரர்கள் கூட இந்த சத்தியத்தின் பெல்ட்டை தன்னுடைய இதயத்தில் கட்டி இருக்கிறாங்க குமாரிகள் வெளிப்படைய வெளிப்புறமாக கட்டியிருக்கிறாங்க இவங்க உள்ளுக்குள்ளே கட்டியிருக்கிறாங்கன்ற 
அந்த மாதிரி நான் ஒரு பாபாவை தவிர வேறு யாரையும் நினைக்க மாட்டேன்ற சத்தியத்தின் பேண்டை கட்டியிருக்கிறீங்க தானே இதயத்தில் ஸோ நீங்கள் குமாரர்கள் குமாரர்கள் அப்படின்னாலே நிரந்தரமாக தூய்மையின் பர்சனாலிட்டியில் நிலைத்திருப்பவர்கள்னு அர்த்தம் அப்படி தானே ஆஞ்சி சொல்லுங்கள் ஆமாம் பாபா சொல்லுங்கள் ஆமாவா இல்லையா இல்லாட்டினா நான் போன பிறகு லெட்டர் எதுவீங்களா பாபா கொஞ்சம் சோம்பேறிய அலட்சிய அலட்சியமாக இருந்துட்டேன் தூய்மையை கொஞ்சம் இழந்துட்டேன் அப்படிலாம் லெட்டர் எழுத மாட்டிங்களே அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பிராமண வாழ்க்கை வாழும் பொழுது கண்டிப்பாக நிரந்தரமாக தூய்மையாக இருக்கணும் கேட்குறாங்கல்ல எல்லாம் நான் பிராமணன் ஆக முடியுமா நான் கிறிஸ்டினாக மாறலாம் முஸ்லீமாக மாறலாம் எதுவானாலும் மாறிக்கலாம் ஆனால் ஜாதி மாற முடியுமா இங்கே முடியும் வாங்க வானால் யாரும் வரமாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே நிரந்தரமாக தூய்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீ பிராமணன் அந்த மாதிரி சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறீங்களா உயிரே போனாலும் நான் தூய்மையை விட மாட்டேன்ட்டு அந்த சத்தியம் உறுதியாக இருந்தால் ஒரு கையினால் கையை அசையுங்கள் ஸோ டிவியில் உங்களுடைய படங்கள் எல்லாம் எடுக்கப்படுது யார் இல்லை சோம்பேறியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோக்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் அதனால் சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடாது பாபா நினைவுலையும் தூய்மையிலையும் அலட்சியம் இருக்கவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப பலசாலியாக இருக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பலசாலிகள் பாண்டவர்கள் எப்போவுமே பலசாலிகள் உறுதியான பாண்டவர்கள் இல்லை அதனால தான் பீமனை வந்து அவ்வளோ பலசாலியாக காட்டுறாங்க எதில் தூய்மையில் ஒரு பாபாவுடைய நினைவில் மூழ்கி இருக்கிறதுல இந்த தூய்மையின் உள்ளுணர்வு சுபபாவனை மற்றும் சுப விருப்பத்தின் உள்ளுணர்வை தான் தூய்மையின் உள்ளுணர்வுன்னு சொல்கிறது எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் வரும் அது ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்தால் தான் உங்களுக்கு வரும் இல்லாட்டினா தேவையற்ற உள்ளுணர்வுகள் விகார உள்ளுணர்வுகள் எதிர்மறையான வெறுப்பு உள்ளுணர்வுகள் போன்றவை வரும் உடலை பார்த்தால் அதான் பாபா சொல்கிறார் ஒருத்தர் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் நம்முடைய உள்ளுணர்வு அவருக்கு சுபபாவனை மற்றும் சுப விருப்பம் மட்டுமே வைக்கணும் அவர்களுக்கு தூய்மையான பாவனை இதுதான் வைக்கணும் இதுதான் தூய்மையின் ராயல்ட்டி இல்லையா கோயிலில் தேவதைகள் சிலை கொலகாரம் வந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்னு சுபபாவனை தான் வைக்கும் ஒரு அப்பாவி வந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற சுபபாவனை தான் வைக்கும் அப்போ உயிரோட்டமாக நாம் இருக்கிறோம்னா நாம் எப்படி இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் தூய்மையான பார்வை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்ம ரூபத்தில் தான் நிரந்தரமாக பார்க்கணும் அல்லது ஃபரிஸ்தா ரூபத்தில் தான் பார்க்கணும் இதுதான் தூய்மையான பார்வை ஆத்ம ரூபத்தில் பாருங்கள் இல்லை ஃபரிஸ்தா ரூபத்தில் பாருங்கள் இல்லை தேவதை ரூபத்தில் கூட பாருங்கள் ஆனால் தேவதை கூட உடல் ரூபம் வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதனால் ஆத்ம ரூபம் ஏன்னா இப்போ உடல் உணர்வை மறக்கணுமே அது தானே மெயின் அப்போ ஃபரிஸ்தா ரூபத்தில் பாருங்கள் அதனால் முதல்ல உங்களுடைய உள்ளுணர்வு தூய்மையாக இருக்கணும் பிறகு உங்கள் பார்வை தூய்மையாக இருக்கணும் மூன்றாவதாக உங்களுடைய காரியம் தூய்மையாக இருக்கணும் உங்களுடைய காரியத்தில் கூட நிரந்தரமாக ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்யணும் சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தை தான் நீங்கள் அடைவீங்க இதுதான் தூய்மையின் அடையாளம் இப்போ தூய்மைனால் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் 
இதுதான் தூய்மையின் அடையாளம் ஸோ உங்களுடைய உள்ளுணர்வில் பார்வையில் காரியத்தில் இந்த தாரணை இருக்கட்டும் ஸோ எப்படி வந்து தூய்மையான பார்வை வைக்கிறது ஆத்மாவை மட்டும் பார்க்கணும் ஃபரிஸ்தா ரூபத்தில் தான் பார்க்கணும் இதுதான் அந்த தூய்மையான பார்வை அப்படிங்கிறது அதேமாதிரி காரியத்தில் சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுக்கணும் சந்தோஷத்தை மட்டுமே அடையணும் அதுதான் தூய்மையின் அடையாளம்ன்ற இந்த தாரணை உங்கள் உள்ளுணர்வில் இருக்கட்டும் பார்வையில் இருக்கட்டும் காரியத்தில் இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இழந்து போய் கடந்தோம் கலியுகத்தில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சத்தியுகத்தில் எப்படி இருந்தீர்களோ அதே மாதிரி பாபா மாத்திரர் ஸோ யார் என்ன செய்தாலும் அவர் உங்களுக்கு துக்கமே கொடுக்கட்டும் அவமானப்படுத்தட்டும் உங்களை அசிங்கப்படுத்தட்டும் எல்லோரும் முன்னாடியும் ஆனால் உங்களுடைய கடமை என்ன துக்கத்தை கொடுக்குறவங்களே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா அல்லது பாப்தாதாவை ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா இல்லை துக்கம் கொடுப்பவருக்கு திருப்பி துக்கம் கொடுக்கறது துக்கம் கொடுக்குறவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறது ஆனால் நீங்கள் பாப்தாதாவை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பிரம்ம பாபா யா எல்லோருக்கும் துக்கத்தை கொடுத்தாரா சந்தோஷத்தை கொடுத்தாரா சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் கொடுத்தார் இல்லையா அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் மாஸ்டர் பிரம்மாக்கள் அவருடைய குழந்தைகள் அதனால தான் உங்கள் பேர் பிராமணர்கள் அப்போ பிரம்மாவின் குழந்தை பிராமண ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு யார் துக்கம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் துக்கம் கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்க இல்லை சரி தாங்க முடியாத அளவுக்கு துக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்கப்பா மாமியார் வேலை செய்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி இல்லை கணவன் மனைவி குழந்தை துக்கம் மேலே துக்கம் கொடுக்குறாங்க உங்களை அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க அவமானப்படுத்துகிறாங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாபா சொல்கிறாரு அவங்க அளவுக்கு அதிகமாக துக்கம் கொடுக்கும் பொழுது உங்களை அவமானப்படுத்தும் பொழுது அது கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகுமா ஆகாதா குமாரிகளை கேட்குறாரு என்ன அவங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்களேன்னு அழுதுட்டு இருப்பீங்களா அழுதுட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உணர்ந்துட்டீங்க அது உங்களுக்கு உணருது அந்த வழின்னு அர்த்தம் கொஞ்சமாவது உணர்வீங்களா ஏன்னா பாபாவை எவ்வளோ அவமானப்படுத்தியிருக்கிறாங்க முன்னாடியே எச்சித்து பீட்டெல்லாம் போயிருக்கிறாங்க பாபாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க என்னோட கடமை என்ன அவங்க கலியுகத்து குணத்தை அவங்க காட்டுறாங்க அவங்க கலியுக வாசிகள் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை தான் அவங்க கொடுக்க முடியும் ஆனால் என்னுடைய கடமை என்ன மற்றவர்களுடைய கடமையை பார்த்து உங்கள் கடமையை ஒருபொழுதும் மறக்காதீங்க இன்னொருத்தர் உங்களை அவமானப்படுத்துறாங்க இப்ப வந்து ஒரு அப்பா இருக்காங்க அவங்க வந்து இன்ஜினியர் நம்ம ஏதாச்சும் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க புள்ளே வந்து அதே டேலண்ட் அவங்க தானாகவே வரணும் இல்லைன்னா அவங்கள அப்பா மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த டேலண்டில் அந்த திறமெல்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையங்க அந்த பையன் வந்து நான் நினைப்பேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ பாபா நீங்கள் கூட இப்போ சொன்னீங்கண்ணே பாபா மேலே ஏச்சி துப்பானாங்கன்ட்டு அதே மாதிரி ஆனால் வந்து பாபா கோப்பட்டால் எதுவுமே பண்ணல ஏன்னா அவங்க என்னோட கோ குழந்தைங்க இப்போதிக்கு அவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊடுறாங்க அப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி தான் பண்ணோம் ஏன்னா ப நம்ம பாபாவோட குழந்தை அப்போ வந்து நம்ம பாபாவோட டேலண்ட் என்ன இருக்கோ நம்ம அதனால் நம்மளும் பண்ணோம் பிரதர் கரெக்டு பிரதர் அதுதான் பாபா சொல்கிறாரு மற்றவர்களுடைய வேலையை பார்த்து உங்களுடைய வேலையை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நம்ம அமைதி தூதுவர் அமைதியை கொடுக்க வந்திருக்கிறோம் இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு வந்து அவமானப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன ஆகணும் தெரியுமா தேவி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் தேவி அதுவும் என்ன தேவி சகிப்புத்தன்மையின் தேவி ஆகணுன்றார் சகிப்புத்தன்மையின் தேவதா ஆகணுன்றார் இல்லை தேவினா பெண் தேவதா அப்படின்னா ஆண் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது 
சகிப்புத்தன்மையின் தேவியாகுங்கள் ஸோ இங்கே தேவின்றதே கொடுப்பவர்ணும் வருது சகிப்புத்தன்மையை கொடுங்கள் உங்களுடைய சகிப்புத்தன்மையின் மூலமாக உங்களை அவமானப்படுத்துகிறவங்க உங்களை தழுவ ஆரம்பிப்பாங்க கட்டி தழுவாங்க சே இவங்களை இவ்வளோ அவமானப்படுத்திட்டேனேன்ட்டு அதை தாங்கிக்கிறதுல தான் உங்களுடைய சக்தியே இருக்குது சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கை குழந்தைங்க அம்மா திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த குழந்தை சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதை பார்த்தோன்னே அந்த அம்மாவுக்கே வந்து அந்த திட்டுற மனமே போயிடும் அவங்க ஏதோ ஒன்றுத்துக்காக திட்டுவாங்க ஆனால் அது சிரிச்சுதுன்னா என்ன ஆகும் அந்த செகண்டே அதை மறந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய சகித்து கொள்ளும் சக்தியின் மூலமாக உங்களை அவமானப்படுத்துபவர்களை உங்களை அன்பாக கட்டி தழுவ வைக்கணும் அதான் சகிப்புத்தன்மைக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்குதுன்ற ஸோ என்ன கொஞ்சம் சகிச்சிக்க வேண்டி இருக்கும் இல்லை ரொம்ப நேரம் அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுணும் எதையுமே மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடாது ராமாயணத்தில் ராமர் அம்மா சொல்கிற மாதிரி மற்றவர்கள் நம்ம அவமானப்படுத்தும் போது நம்ம இதயம் கல்லாக இருக்கக்கூடாது கல்லில் தான் செதுக்கினதை அழிக்க முடியாது தண்ணியை ஆக்கிடணும் தண்ணியில் எழுதுந்து நிலைக்காது ஸோ அதனால் அதை கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் பாபா நினைவில் இருங்க அவங்க நடிப்பு கூடவே உங்களுடைய பாவம் அழியுதுன்ற சந்தோஷம் இதில் இருங்க இவர்களிடமும் நான் ஆசீர்வாதம் பெறணுன்றதில் கவனம் வைங்க ஏன்னா இது இதெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லவ் யூ பாபா சிலர் வந்து தீர்த்த யாத்திரை போவாங்க போகிறவங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கோயிலுக்கு மட்டும் போக மாட்டாங்க போகிற வழியில் இருக்கிறக்கூடிய எல்லா கோயிலையும் கவர் பண்ணிட்டு போவாங்க எல்லா கோயிலையும் தேங்காய் உடச்சிட்டே போவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தன்னுடைய அகங்காரம் மண்ட கணம் அதை தான் தேங்காய் கடினமாக இருக்கு இல்லையா அதை உடைக்கிறாங்க ஸோ அதை உடைக்கும் பொழுது நீங்களும் தேவதையாகிறீங்க உங்களை பார்த்து அவர்களும் தேவதையாகிறாங்க தெய்வீக குணமுடையவர்களாக மாறுறாங்க ஸோ அவங்க எவ்வளோ வேணாலும் அவமானப்படுத்தட்டும் நீங்கள் இன்னும் 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 பொறுத்துக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் தாங்கிக் கொள்வதில் தேவதைகள் தேவி தேவதைகள் அப்படி தானே சகித்து கொள்ளும் சக்தியின் தேவதைகள் இல்லை தேவதைகளுடைய கை ஆசீர்வாதம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது யாருக்கு தனக்கு வரம் கொடுப்பவர்களுக்கு அவங்க ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க இதுதான் கைகை சொல்லுவாங்க நான் கொடுத்தது சாபம் ராமருக்கு ஆனால் அவன் எனக்கு வரம் மேலே வரம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறானே அதனால தான் ஒரு தேவதை நீங்களும் அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மையின் தேவதைகள் தானே அவ்வளோ அற்புதமான தெய்வீக சக்தி சகிச்சிக்கிறதுன்றது அதனால் தான் நீங்கள் எல்லா மதத்திலையும் பாருங்களாம் பாண்டவர்கள் சகிச்சுக்குவாங்க ராமர் சீதை சகிச்சுக்குவாங்க கிறிஸ்தவ தர்மத்தின் ஒவ்வொரு கதையிலும் இயேசு சகிச்சுக்கிறதுனால தானே இன்றைக்கி கடவுள்னே சொல்கிறாங்க திருப்பி இயேசு சண்டை போட்டிருந்தால் அவரை கடவுள்னு ஏற்றுக்குவாங்களா யாராவது ஸோ எப்போவுமே இது உங்களுடைய கவனத்தில் இருக்கட்டும் நான் சகித்து கொள்ளும் தேவதை என்ன மாதிரி நான் சகித்து கொள்ளும் தேவி வெறும் தேவி இல்லை அந்த பஞ்ச சொரூபம் சுத்துவம் இல்லை ஐந்து சொரூப பயிற்சியில் அந்த தேவி சொரூபத்துக்கு வரும்போது சகித்து கொள்வதில் நான் தேவி பிராமணனாக இருக்கும்போதும் சகித்து கொள்வதில் நான் தேவி யாரோ பண்ண தப்புக்கெல்லாம் வந்து கோயிலில் இருக்கிற சிலையை பார்த்து கற்றுவாங்க உனக்கு கண்ணே இல்லையான்ட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு சகிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் எந்த தப்பும் பண்ணாமல் உங்களை இந்த சங்கமேகத்தில் திட்டுவாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க சகிச்சுக்கோங்க இங்கே சகிச்சுக்கிறது தான் அங்கே உங்கள் சிலை மூலமாக அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது சகிச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு மனதார நினை நினைக்கணும் அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஸோ சகித்து கொள்ளும் தேவி நான் தேவதை அப்படின்னாலே கொடுப்பவர்னு அர்த்தம் ஹிந்தியில் தேனே வாலையான் வாலான்னுவாங்க தேவத்தானா தேனே வாலா அதாவது கொடுப்பவர் 
யாராவது உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க மரியாதை குறைவாக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அது குப்பை தானே அது என்ன ரொம்ப நல்ல விஷயமா குப்பையை எதுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அவங்க அவங்க திட்டுறாங்க அது த குப்பையை கையில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வாங்கிடுவீங்களா ஏன் எடுக்கிறீங்கன்ற மற்றவர்களுடைய குப்பையை வாங்குகிற குப்பைக்காரனா நீங்கள் குப்பை கொடுத்தா எடுத்துக்குவீங்களா எடுக்க மாட்டீங்க தானே அதே மாதிரி யாராவது உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க மரியாதை குறைவாக பேசுகிறாங்க அல்லது அசிங்கமாக திட்டுறாங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் என்ன நல்ல விஷயங்களா குப்பை தானே பிறகு ஏன் அதை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துடுறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு துக்கம் அனுபவம் ஆகுது இல்லையா மற்றவர்கள் திட்டுறதை நீங்கள் கேட்டுறீங்க அதனால தான் கொஞ்சம் துக்கம் அனுபவம் ஆகுது ஸோ அப்போ மற்றவர்கள் கொடுக்கறது தப்பானது குப்பைன்னு தெரியும் போது அதை ஏன் எடுக்கிறீங்க கொஞ்சம் எடுத்துடுறீங்க அப்புறம் யோசிக்கிறீங்க ஐயோ நான் அதை எடுத்துருக்கக்கூடாது எடுத்தால் என்ன ஆகும் அந்த குப்பையை தான் நீங்கள் திருப்பி கொடுப்பீங்க அதனால தான் பாபா சொல்கிறாரு எடுக்காதீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்கள் மனம் அதை தாரணை பண்ணிடுச்சு அதுக்கு ரியாக்ஷன் ஆக வேறு கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த துக்கத்தை உணர ஆரம்பிக்கிறீங்க அவமானத்தை உணர ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ அதை எடுக்காதீங்க அதனால் உங்களுடைய அனாதி காலத்தையும் ஆதி காலத்தையும் மத்தியம காலத்தையும் சங்கமேக காலத்தையும் நினைவு பண்ணுங்கள் தூய்மைனா என்ன அர்த்தம் அழுக்கு கொஞ்சம் கூட சேரலைன்னு அர்த்தம் எந்த அழுக்கையும் எடுக்காதீங்க உங்களுடைய தூய்மையின் ராயல்ட்டியையும் முழு கல்பத்திலும் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியையும் சதா நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஐந்து சொரூப பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்க சொல்கிறார் சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்க சொல்கிறார் ஸோ யார் என்ன பண்ணாலும் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை யாராலையும் எடுக்க முடியக்கூடாது என்ன பண்ணாலும் அந்த தூய்மையும் அன்பும் அமைதியும் போகவே கூடாது ஸோ இயேசுடைய வாழ்க்கையில் அதை பார்க்கலாம் ராமர் சீதையுடைய வாழ்க்கையில் அதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆன்மீக போதை இருக்குதா நான் மிக மிக உயர்ந்தவன் தூய்மையில் அப்படின்ற போதை இருக்குதா இரட்டை வெளிநாட்டினருக்கு இந்த இரட்டை போதை இருக்குது தானே இருக்குதா இல்லையா இரட்டை போதை எல்லாத்துலேயும் அது என்ன இரட்டை போதை தூய்மையின் இரட்டை போதை சகித்து கொள்ளும் சக்தியில் தேவி தேவதை ஆவதில் இரட்டை போதை இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு போதை தூய்மையில் இருக்குமோ அதை விட டபுளாக வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா வெளிநாட்டில் தூய்மை இங்கேயாவது சபரிமலைக்கு தூய்மை விரதம் இருந்தால் தூய்மை இதெல்லாம் இருக்குது வெளிநாட்டில் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா கலாச்சாரம் மோசமாக இருக்குதுன்னா அதில் இருக்கிறவங்க தூய்மையாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் அந்த போதையை டபுளாக இருக்குன்ற அதே மாதிரி சகித்து கொள்ளும் சக்தியில் இரட்டை போதை இருக்கணும் இதில் அழிவற்றவராக இருங்க இந்த இரட்டை போதையில் அழிவற்றவர் அப்படிங்கிற வரதானத்தை ஒருபொழுதும் மறக்காதீங்கன்றார் பாபா நல்லது இப்போ பாபா இல்லறவாசிகள் பற்றி பேசுகிறார் ஜோடிகளாக இருக்கிறாங்க இல்லையா கணவன் மனைவி உண்மையிலே நீங்கள் தனியாக தான் இருக்கிறீங்க ஆனாலும் ஜோடிகள்னு சொல்லப்படுறாங்க கணவன் மனைவி ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிறதுனால ஆனால் புத்தினால் ஒரு பாபாவோட மட்டும்தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லறவாசிகளை பாபா ஏந்திரிக்க சொல்கிறார் நிறைய இல்லறவாசிகள் தான் இருக்கிறாங்க குமார் குமாரிகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க குமாரர்களை விட தம்பதிகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஸோ தம்பதிகளுக்கு பாபா எதுக்கு குடும்பத்திலேயே இருக்கிறதுக்கான கட்டளை கொடுத்துருக்கிறார் தெரியுமா 
எதுக்கு உங்களை ஜோடியாகவே இருக்கிறதுக்கு பாபா பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு தெரியுமா ஏன்னா நீங்கள் ஜோடியாக இருந்துக்கிட்டு மகாமண்டலேஸ்வரர்கள் அதாவது பக்தி மார்க்கத்தில் உயர்ந்த உயர்ந்த பதவி சங்கராச்சாரியர் போன்றவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள உங்கள் காலில் விழ வைக்கணும் உங்களுடைய தூய்மையினால் தனியாக இருந்தே தூய்மையாக இருக்க முடியுமான்னு தள்ளாடிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்தில் குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே தூய்மையாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிரூபிக்கிறதன் மூலம் அவங்க உங்கள் காலில் விழுவாங்க அந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்கள உங்கள் காலில் விழ வைக்கிற அளவுக்கு தூய்மையாக இருந்து காட்டுவேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த மகாமண்டலேஸ்வரர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க கணவன் மனைவி ஒன்றா இருந்துட்டுலாம் தூய்மையாக இருக்க முடியாது அதனால தான் துறைவாரத்துக்கு வாங்கனே கூப்பிட்றாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கஷ்டம் நான் சொல்கிறீங்க அல்லது ஈஸின்னு சொல்கிறீங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்றீங்க கரெக்டு தானே அல்லது சில சமயம் ஈஸியாகவும் சில சமயம் லேசியாகவும் இருக்குதா சோம்பேறித்தனமாக இருக்குதா ஸோ அதனால் தான் நாடகத்தின்படி அவர்களுக்கு சவால் விடுவதற்காகத்தான் பாபா உங்கள் எல்லோரையும் உலகத்தின் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுருக்கிறார் ஒரு முன்மாதிரியாக வச்சுருக்கிறார் உதாரணம் உதாரண புருஷர்கள் நீங்கள் அதனால் தான் கோயிலில் எல்லா சாமியும் ஜோடி ஜோடியாக இருக்குது இந்து கோயில்களில் இல்லையா ஸோ அதனால் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் விடுபட்டு இருக்கணும் எல்லாத்துலேருந்தும் குறிப்பாக அழுக்குலேருந்து இல்லையா எல்லாமே அழுக்கு தான் பாபா நினைவை தவிர ஸோ அப்போ எல்லா அழுக்கிலிருந்தும் விடுபட்டு உங்களால் இருக்க முடியுதா ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி மகாமண்டலேஸ்வரர்களுக்கெல்லாம் சவால் விடுபவர் தானே அவர்களுக்கு சவால் விடுவீங்க தானே சேலஞ்ச் பண்ணுவீங்க தானே இல்லை கொஞ்சம் பயம் இருக்குதா ஸோ சவால் விட்டுட்டால் என்ன ஆகுமோ தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா நீங்கள் உலகத்துக்கே சவால் விடுங்க ஏன்னா கணவன் மனைவி ஒன்றாகவே இருந்துக்கிட்டு கனவில் கூட கொஞ்சம் கூட அழுக்கான எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறது உலகத்துக்கே புதுசாக இருக்குது இதுதான் சங்கமயுக பிராமண வாழ்க்கையின் விசேஷமே இதோடைய நினைவு தான் நீங்கள் ராமாயணத்திலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராமர் நிறைய ஆசிரமங்களுக்கு போவார் வனவாசத்தில் இருக்கும்பொழுது அங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோடியாக இருப்பாங்க முனிவர் முனிவர் மனை மனைவி ஒன்றா இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே இப்போ சங்கமயுகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் ஸோ பிராமண வாழ்க்கையின் விசேஷமே கனவில் கூட அழுக்கு கலக்காமல் இருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் உலகம்ன்ற ஷோ கேஸில் இருக்கக்கூடிய ஷோ பீஸ்கள் அந்த ஷோ பீஸை தான் கோயிலில் வச்சுருக்கிறாங்க கணவன் மனைவி ஒன்றாக இருந்து தூய்மையாக இருந்தார்கள் என்பதற்காகத்தான் அவர்களை கோயிலுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க மூலஸ்தானத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி சாம்பிள் உதாரண புருஷர்கள் நீங்கள் உங்களை பார்த்து மற்றவர்களுக்கும் அந்த சக்தி வரும் எங்களாலேயும் அந்த மாதிரி தூய்மையாக இருக்கும் இருக்க முடியும் இது ஓகே தானே சக்திகள் எல்லாருக்கும் இது ஓகே தானே நீங்கள் பக்காவாக இருக்கிறீங்க தானே இதில் தூய்மையில் நீங்கள் சில சமயம் வலிமை உள்ளவர்களாகவும் சில சமயம் பலகீனமானவர்களாகவும் இல்லை தானே பக்கா தானே பாப்தாதா உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுறார் வாழ்த்துக்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஜோடி வந்திருக்கிறீங்க நல்லது இப்போ மீதி ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் சத்கதி கிடைக்க முடியாது ஆசிரியர் இல்லாமல் சத்கதி கிடைக்குமா அதனால் ஆசிரியர்களை முரளி வகுப்பு எடுக்கிறவங்கள பாபா ஏந்திரிக்க சொல்கிறார் நல்லது 
நல்ல நல்ல பாண்டவர்கள் கூட இருக்கிறீங்க ஏன்னா ஆரம்பத்திலெல்லாம் பெண் குழந்தைங்க தான் ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரதோஷம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆஹா அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஆசிரியர்களுடைய விசேஷத்தன்மையே ஒவ்வொரு ஆசிரியரின் தோற்றத்தில் எதிர்காலம் தெரியும்ன்ற அந்த தெய்வீக குணம் தெரியணும் உங்களுடைய முகத்தில் பார்வையில் வார்த்தையில் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த மாதிரி ஆசிரியர் இருந்தால் தான் மாணவர்கள் தேடி வருவாங்க ஃபரிஸ்தா சொரூபத்துடைய ஃபரிஸ்தா சொரூபம் ஒவ்வொரு ஆசிரியருடைய தோற்றத்திலும் தெரியணும் உங்களை பார்த்தாலே தேவதை ஒரு செகண்ட் காலை பார்க்கணும் கால் பூமியில் படுதா அல்ல மேலேருந்து வந்த தேவதைகளாக இவங்கன்னு நினைக்கணும் ஸோ உங்க ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் இந்த உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் அந்த மாதிரி தோற்றம் கொண்டவர்கள் தானே நீங்க ஃபரிஸ்தாக்கள் ஆகிய உங்களை பார்த்து மற்றவர்களும் ஃபரிஸ்தாக்கள் ஆகணும் பாருங்க எத்தனை ஆசிரியர்கள் இருக்கிறீங்க வெளிநாட்டிலும் நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க அதில் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறாங்க பாப்தாதா வராதவங்களையும் நினைக்கிறார் நல்லது எல்லா ஆசிரியர்களும் எப்படி உங்களுடைய நடத்தையின் மூலமாகவும் முகத்தின் மூலமாகவும் பாபாவை வெளிப்படுத்துறதுன்னு திட்டம் போடுங்க ஸோ எப்படி நம்ம நடந்துக்கிட்டால் மற்றவர்களுக்கு நம்மை பிடிக்கும் பாபாவை எப்படி நம்ம வார்த்தையின் மூலமாக நடத்தையின் மூலமாக ஸோ வார்த்தை மூலமாக வெளிப்படுத்துறதுனா பாபாவுடைய அறிமுகத்தை சொல்லலை இனிமையாக பேசுகிறத சொல்கிறார் அதேமாதிரி உங்கள் முகத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துறதுன்னு நீங்கள் திட்டம் போடுங்க ஏன்னா நீங்கள் கன்னிகாஸ்திரிகளுக்கெலாம் இதை சொல்லி அனுப்புவாங்க வெளியில் போகும்போது நீங்கள் கண்ணாப்பினா நடந்துக்கக்கூடாது இன்னொரு பிரதர் உங்கள் சொந்த தம்பியாகவே இருந்தாலும் அவர் வண்டியில் போகக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு அது உங்கள் தம்பியான்னு தெரியாது அப்படியெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக உங்களை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஆளெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இங்கே பாபா அப்படியெல்லாம் யாருமே வைக்கலை ஆனாலும் நீங்கள் கடவுள் கிட்ட படிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கணும் ஒரு சின்ன அழுக்கு கூட ஒட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை கடவுளையே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய நடத்தை உலக மக்கள் சொல்கிறாங்க கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர் அப்படின்ட்டு ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் கிடையாதுங்க ஒரு இடத்துல தான் இருந்து எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இப்போ எங்களை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கடவுளை பார்க்குற மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் அந்த மாதிரி லட்சியத்தை நீங்கள் வைக்கணும் பாப்தாதா சொல்கிறாங்க இப்போ நேரத்தின் அனுசாரம் ஒவ்வொரு ஆசிரியரிலும் பாபா தெரியணும் பிரத்யக்ஷமாகணும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரை பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் பிரம்மகுமாரிகள் இப்படி பிரம்மகுமாரிகள் இப்படின்றது தான் இருக்கணும் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாலும் ஒட்டுமொத்த பிரம்மகுமாரியும் பாது பாதிக்கும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவராக அவங்களுக்கு தெரியணும்ன்ற கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர் கிடையாது ஆனால் உங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கடவுள் தெரியணும் அப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பிரம்மகுமாரிகள் இருக்கிறாங்க பாபாவை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னும் பொழுது கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவராகவே அவங்க அனுபவம் பண்ணணும் ஸோ யாரை பார்த்தாலும் பாபாவைத்தான் அவங்க பார்க்கணும் அதற்கு நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் பாபாவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய நடத்தை பார்வை எல்லாமே அப்படி இருக்கும் ஸோ பாபா நினைவிலே இருக்கும்போது பாபாவையே பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் ஸோ அதனால தான் கண்கள் ஃபுல்லாக பாபாவை நிரப்பிக்கோங்க மாயாவின் பார்வையே உங்கள் மேலே படாதுன்றார் பின்னர்த்தம் பாபா பார்த்தால் எப்படி பார்ப்பாருன்ற அந்த நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா பேசுனா எப்படி பேசுவார்ன்ற அந்த நினைவோடு நம்ம பேசணும் ஸோ ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் பரமாத்மாவுக்குள்ள ஒளிஞ்சி இருக்கிறீங்க அதனால் பரமாத்மா தான் வெளிப்படணும் நீங்கள் வெளிப்படவே கூடாது இல்லையா பாபா சொன்னார் இல்லையா என்னுடைய இதயத்தில் உங்களை ஒழிச்சு வச்சுருக்கிறேன்னார் 
அந்த அவ்யக்த முறையில் இல்லை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் முறையில் இல்லை ஸோ அது அவசியம் பாருங்கள் அது வேறு சேனலில் போடுறோம் ஸோ அவசியம் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ படிக்காமல் நம்ம எப்போ தான் படிப்போம் உலகமே அழிய போகுது பாபா நமக்காக சொன்ன ரத்தினங்களை கேட்காமலே விட்டுறக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ பாபாவுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது பாபா தான் தெரியணும்னு அர்த்தம் எவ்வளோ சூப்பராக சொல்லி இருக்கிறார் இல்லையா பாபாவுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிக்கோங்கன்றார் அப்போ நீங்கள் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அவங்க ஜோதியோட ஜோதியாக கலந்துடுறன்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய குணமே வெளிப்படக்கூடாது பரமாத்மாவுடைய குணம் தான் வெளிப்படணும் அப்போ பரமாத்மா தான் உங்களுக்கு தெரியணும் இது சாத்தியமா நல்லது இந்த இப்படி நீங்கள் ஆகிறதுக்கு ஒரு டேட் சொல்லுங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் டேட் இதுக்குள்ளே நான் ஆகி காட்டு வந்துட்டு இதுக்கான டேட்டு எது எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு தேவை ஸோ நாங்கள் இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் பாபான்னு சொல்கிறாங்க பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அந்த தைரியம் நல்லது தான் ஆனால் எவ்வளோ நேரம் வேணும் தனியாக நீங்கள் தெரியவே கூடாது பாபா மட்டும்தான் தெரியணும் இல்லையா பா பாபா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மைக்கை போடுங்கிறாங்க அத்தனை பாபா குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க பாபா அவமானப்படுத்துகிற அவமானப்படுறாரா உண்மையில் இப்போ சிவானி தீதி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு மைக்கை போடுங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்சல்ட் ஆகுமா ஆகாதா நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மைக்கை போடுங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்சல்ட் ஆகுமா ஆகாதா ஆனால் கடவுளுக்கே இது நடக்குது அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே மைக்கை எடுப்பாங்க அமைதியாக இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வருடத்து முரளி இது அதான் சொல்கிற ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வருடம் இப்போ ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே மாறிடுவேன்னு சொன்னீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டே ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ரெண்டாயிரம் கடந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் பாபா சொல்கிறாரு ஆசிரியர்கள் பாபாவுக்குள்ளே மூழ்கியவர்களாக இருப்பதில் கவனம் கொடுங்க பாபா என் மூலமாக தெரியணும் நான் தெரியவே கூடாது அப்படி இருக்கணும் அதுக்கு திட்டம் போடுங்க போடுவீங்களா ஸோ சம பவர்ஃபுல் முரளி இல்லையா என்னை பார்த்தா பாபா மட்டும்தான் தெரியணும் என் மூலமாக பாபா தெரியறது அப்படிங்கிறது ஒன்று என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அது இயேசு சொல்கிறார் என்னை கண்ட பிதாவை மட்டும்தான் பார்க்குறான் உன்னை பார்க்கவே இல்லை கடவுளை பார்த்த அனுபவம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வரணும் அதனால் தானே கோயிலில் விக்கிரக விக்கிரகங்களை வழிபடுறாங்கன்னா அவங்க உண்மையில் அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கல கடவுளை பார்க்குறாங்க ஸோ பாபாவுக்குள்ளே நீங்கள் மூழ்கி போயிடணும் உங்களை பார்த்தா பாபா மட்டும்தான் தெரியணும் அதுக்கான திட்டம் போடுங்க ஸோ அப்படி நான் எவ்வளோ நேரம் நடக்கிறேன் இல்லை பாப்தாதாவாவே இல்லை நம்ம வந்து பிரம்மா பாபாவை பெரும்பான்மையானவர்கள் பார்த்துருக்க மட்டும் ஆனால் குல்சார் தாதியை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் வீடியோவே இருக்குது இல்லையா அவங்க நடக்கிறது அதாவது பாப் தாதா குல்சார் தாதி உடம்பில் வந்த பிறகு வந்து திருஷ்டி கொடுத்துக்கிட்டே ஆரம்பத்தில் இருந்து இருக்கும்போதெல்லாம் அப்படி இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான திட்டமிடுங்கள் இரட்டை வெளிநாட்டினர்கள் மீட்டிங் போடுறதுல ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலிகள் இப்போ இதுக்கான மீட்டிங் பண்ணுங்க ஸோ உங்கள் ஒவ்வொருத்தர் மூலமாக பாபா எப்படி தெரியுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான மீட்டிங் போடாமல் இங்கேருந்து போகாதீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் இப்போ உங்களை பார்த்தா பிரம்மகுமாரிகள் தான் தெரிகிறாங்க பிரம்மகுமாரிகள் ரொம்ப நல்லவங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இனிமேல்ட்டு அவங்களுடைய பாபா எவ்வளோ நல்லவர்னா அவங்க பார்க்கணும் அப்போ தான் உலக மாற்றம் நடக்கும் அதனால் இரட்டை வெளிநாட்டினர்கள் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துங்க நடைமுறைப்படுத்துவீங்க தானே பக்கா நல்லது அப்போ உங்கள் தாதியுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேறும் இல்லை எல்லாருடைய ஆசையும் பாபாவை வெளிப்படுத்தணுன்றது தானே பாபாவை உங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தணும் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு கோபியருடனும் கிருஷ்ணர் ஆடுற மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ அதுக்கு நிறையா அர்த்தம் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரோடும் பாபா இருக்கிறாருன்றது ஒன்று ஒரு அர்த்தம் 
இன்னொன்று யாரை பார்த்தாலும் எந்த பிரம்மகுமாரியை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு பாபாவாக தெரியணும் நல்லது இரட்டை வெளிநாட்டினர்களோ மிக அற்புதமான சேவாதாரிகள் உங்களால் தான் எல்லோருக்கும் அன்பும் நினைவுகளும் கிடைக்குது பாப்தாதாவுக்கு கூட அன்பு இருக்குது அது வந்து அதிகப்படியான அன்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் விசேஷமான அன்பு இருக்குது வெளிநாட்டினர் மீது ஏன் இருக்குது ஏன்னா இரட்டை வெளிநாட்டு ஆத்மாக்கள் யார் வந்து சேவை செய்கிறதுக்கு கருவியாக ஆகி இருக்கிறாங்களோ அவங்க உலகத்தின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் பாபாவுடைய செய்தி சென்று சேர்வதற்கு கருவியாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க விசேஷ ஆத்மாக்களாக பாபா பார்க்குறாரு அவங்க மேலே விசேஷ அன்பு வைக்கிறார் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் இந்த செய்தியை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படி இல்லைன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் தாகம் கொண்டவர்களாகவே இருந்துடுவாங்க அவங்க தாகத்தை தீர்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இரட்டை வெளிநாட்டு குழந்தைங்க அவ்வளவு தீவிரம் காட்டுறாங்க எல்லோருக்கும் இந்த செய்தி அழைச்சிட்டு போகணுன்ட்டு பாபா பாரதத்தில் தானே வந்தார் வெளிநாட்டில் இருக்கிற எங்களுக்கெல்லாம் செய்தி கிடைக்கலையே அப்படின்னு யாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறதுக்காகத்தான் வெளிநாட்டு குழந்தைங்க கருவியாகி இருக்கிறீங்க ஜானகி தாதிக்கு கூட எந்த நாடும் பாபா செய்தி கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுல அதிக ஊக்க உற்சாகம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க இன்னமும் பிரம்மகுமாரி சென்டர் இல்லாத நாடுகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது நிறைய தீவுகளெலாம் அப்படி இருக்குது ஸோ அவர்களுக்கு கூட இன்டர்நெட் வசதி இருக்குது ஃபோன் இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஞானத்தை நாம் நெட்டு மூலமாக கொடுக்கலாம் யூடியூப் மூலமாக ஃபேஸ்புக் மூலமாக இன்னும் நிறைய சோஷியல் மீடியா மூலமாக நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ அறிவியல் சாதனம் வந்தும் கொடுக்கலை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது நீங்கள் பாபா கிட்ட வர கம்ப்ளைண்ட்டை முடிச்சுடுவீங்க தானே ஸோ பாபா வந்து ஜானகிதாதியை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய துணைவர்களை எல்லாம் ரொம்ப சோர்வடைய செய்கிறீங்க தானே ஜெயந்தி சிஸ்டர் கேட்குறார் ஏன்னா ஜெயந்தி சிஸ்டர் தான் தாதி கூடவே இருப்பாங்க இல்லை இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஜானகி தாதிக்கு ரொம்ப உங்களை டயர்ட் ஆக்குறாங்கல்ல இவங்க எல்லாரையும் டயர்ட் ஆக்குறாங்க தானே ஜானகி தாதி அப்படின்னு ஜெயந்தி சிஸ்டர்கிட்ட பாபா கேட்குறார் இருந்தாலும் இந்த டயர்ட்னஸில் ப்ளஷர் இருக்குது சந்தோஷம் ஒழிஞ்சிருக்குது ஆரம்பத்தில் என்ன திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் சொற்பொழிவு ஆற்றி அதன் பிறகு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதத்தோடு திரும்புறீங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருந்தும் அப்போ அப்போ உங்களுடைய முகமே மாறிடும்ன்ற ஸோ நமக்கு ஜெயந்தி சிஸ்டர் பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க பேசுகிற விதம் எல்லாமே அப்படியே தேவதை மாதிரி இருக்கும் அது நல்லது அப்போ சேவை வந்து அந்த முகப்பொழிவு வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது சிவாநிதிதி அழகாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம் ஆரம்பத்தில் வந்து அழகாக இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆவரேஜை விட பிலோ ஆவரேஜாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த சேவை செய்ய செய்ய அந்த சந்தோஷம் ஆன்மீக ஜொலிப்பு அவங்க முகத்தில் கூடி 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 இப்போ அப்படியே நடமாடும் ஃபரிஸ்தா மாதிரியே இருக்கிறாங்க நல்லது ரெண்டு தாதிகளுக்குமே ஊக்க உற்சாகத்தை அதிகரிக்கிற விசேஷம் இருக்குது அவங்களால் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது எதுவும் பண்ணாமல் ஏன்னா நிறைய சேவை செய்ய வேண்டியது இருக்குது இல்லையா 
நீங்கள் இந்தியா மேப்பை பார்த்தாலும் சரி உலக மேப்பை பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த இடத்துலலாம் பிரம்மகுமாரி சென்டர் இருக்குதுன்னு குறித்து வைங்க நிறைய இடங்கள் இன்னும் செய்தி கொடுக்கப்படாமல் இருப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் அதனால் பாப்தாதாவுக்கு வந்து சந்தோஷம் இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ சேவை பண்ணியிருக்கிறீங்க இன்னும் எல்லோருக்கும் சேவை பண்ண வைக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறத பார்த்து பாபாக்கு சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப அவங்கள வந்து டயர்ட் ஆக்காதீங்கன்னும் பாபா சொல்கிறார் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் சேவை செய்வதில் சந்தோஷம் அடைகிறீங்க தானே இப்போ குமாரிகள் ஆசிரியர்கள் ஆகணும் அவங்களா யார் ஆல்ரெடி ஆசிரியரோ அவங்க ஆசிரியர் தான் ஆனால் இன்னும் யார் ஆசிரியர் ஆகலையோ அவங்களும் ஆசிரியர் ஆகிடுவாங்க ஸோ சென்டரை பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் கரங்களாக மாறணும் பாபாவுக்கு வலது கரங்களாக சேவை செய்வது இரட்டை வெளிநாட்டினர் ரெண்டு விதமான வேலையும் செய்கிறாங்க என்னது ஒன்று சரீர நிர்வாகத்துக்காக வேலைக்கும் போகிறாங்க சென்டரையும் பார்த்துக்கிறாங்க அதனால தான் பாபா வெளிநாட்டு குழந்தைங்களுக்கு டபுள் கங்க்ராச்சுலேஷன் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறார் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து சென்டரில் சரண்டர் ஆகி சென்டர் மட்டும் பார்த்துக்குவாங்க சிஸ்டர்ஸ் அங்கே அப்படிலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வேலைக்கு போய் சென்டரையும் பார்த்துக்குவாங்க குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே சென்டரையும் பார்த்துக்குவாங்க ஸோ பாபா வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள முக்கியமான ஆசிரியர்களை சந்திக்கிறார் நீங்கள் சேவை செய்கிறதுக்கு நல்ல நல்ல பிளான் போட்டிருக்கிறீங்க எப்போ சேவை நிறைவடையுதோ அப்போ தான் ராஜ்யம் வரும் ஸோ சேவைக்கான வழிமுறைகளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது கூடவே நீங்கள் வார்த்தையின் மூலமாக பாபா வெளிப்படுத்துறதன் கூடவே மனசா சேவையும் சேர்த்து செய்யணும் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் நடக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சேவையும் சுய புருஷாத்தமும் ஒரே நேரத்தில் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை சேவை செய்கிறதுனால நான் பாபாவே நினைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டும் அட்டை டைமில் இருக்கும்போது முதல்ல உங்களுக்கு டயர்டே ஆகாது லேசாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ சுய புருஷாத்தமும் சேவையும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கணும் பாபா நினைக்கிறது தான் சுய புருஷார்த்தம் இல்லை பாபா நினைவில் இருந்தாலே உங்களுடைய குணமும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பாபா நினைவு இல்லாத போது தான் சுய நினைவு இழந்துடுவீங்க அந்த நேரம் சேவையிலே சமஸ்காரம் முதல் இதெல்லாம் வரும் அது தோன்ற மாதிரியே ஏதாவது நடக்கும் நீங்கள் பாபா நினைவில் இருந்தால் தப்பிச்சிடுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாபா நினைவோடு மூழ்கிய சேவை தான் வெற்றியை உங்கள் பக்கத்தில் அழிச்சிட்டு வரும் நீங்கள் எப்படியும் சேவை செய்கிறதுக்கு கருவியாகி இருக்கிறீங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க இடத்துல நல்லாவே சேவை செய்கிறீங்க ஆனால் பாபா இப்போ சொன்ன விஷயத்தை செய்வதற்கு திட்டம் போடுங்கள் என்ன என்ன இப்போ சொன்னார் உங்களை பார்த்தா பாபா தான் தெரியணும் பாபா நினைவும் சேவையும் அட் அ டைமில் நடக்கணும் சரி நிற்க முரளி ஃபுல்லாக அதுதான் முக்கியமான விஷயமாக பாபா சொல்கிறார் ஸோ சேவையிலும் சரி உங்களிலும் சரி என்ன வளர்ச்சி அடையணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டம் போடுங்க எப்படியும் பாப்தாதாவுக்கு வந்து சேவாதாரிகளை பார்த்தாலே சந்தோஷமாவார் எல்லா சென்டரும் நல்லாவே முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டு இருக்குது வளர்ச்சி அடையுது இல்லையா நல்லது எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குது நன்றாகவே இருக்கிறது இனியும் நன்றாகவே இருக்கும் இப்போ நாலா பக்கமும் சிதறி கிடக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லோரையும் ஒன்றாக ஒரு குழுவில் அழிச்சிட்டு வந்து அவங்கள பலப்படுத்துங்கள் இல்லை சேவைக்கு குழு ரொம்ப முக்கியம் சிதறி கிடக்கிறவங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை நிறைய சென்டரில் இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை பிரிஞ்சு 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 கிடக்கும் ஆய் அவங்கள அவங்களுக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுன்னு வேறு பெருமையாக சொல்லிக்குவாங்க இது பெருமையாக இது எல்லோரும் ஒன்று சேர்க்குற முயற்சியில் பண்ணணும் 
குழுவில் தானே ஒற்றுமை இருக்குது அதனால தான் ஆறு திசையில் இருந்த ஆறு முகத்தை ஒரே முகமாக பார்வதி தேவி அள்ளி அணைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரே முருகன் ஆவர் ஸோ ஒரே முருகன் ஆன பிறகு தான் பலம் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரை பார்த்தாலும் பாபா தான் தெரியணும் ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த நடைமுறை நிறுவனத்தை காட்டுங்கள் ஸோ எந்த சேவை யார் செய்தாலும் நீங்கள் விதவிதமான திட்டங்களை போட்டுட்டு தான் இருக்கிறீங்க நன்றாகவே எல்லோரும் ஒற்றுமையாகவும் போகிறீங்க ஆனால் ஸோ சிதறி பல பிரிவுகளாக இருக்கிற எல்லோரையும் ஒரு குழுவாக்கி பாபா முன்னாடி அழைச்சிட்டு வாங்க அதுதான் நீங்கள் உண்மையிலே சேவை செய்ததற்கான நிறுவனம் அதை இந்த ஒட்டுமொத்த பிராமண குழு முன்னாடி நிறுவனமாக நீங்கள் காட்டணும் சரியா நீங்கள் எல்லோரும் நல்லவர்கள் தான் நீங்கள் தான் எல்லோரையும் விட பெஸ்ட் நல்லது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் குழந்தைங்கள தட்டி கொடுக்கிறார் விட்டு கொடுப்பதில்லை பாபா தெரியும் குறை இருக்குதுன்ட்டு பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் பெஸ்ட்டு இன்னும் அந்த சிதறி கிடக்கிறவங்களெல்லாம் ஒன்று சேருங்கள் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ செம பவர்ஃபுல் வரதானம் ஸ்லோகனம் கூட மூன்று விதமான விழிப்புணர்வுன்ற திலகம் வைத்திருப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய மனநிலையை உயர்வானதாக ஆக்கிக்கொண்டு ஆடாத அசையாதவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பாபா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் மூன்று விதமான கவனம்ன்ற திலகம் இட்டிருக்கிறார் ஒன்று உங்களை பற்றிய கவனம் நான் ஆத்மான்ற கவனம் இன்னொன்று பாபாவை பற்றிய கவனம் நான் பரமாத்மாவுடைய குழந்த மூணாவது உயர்ந்த கர்மா பற்றிய கவனம் நான் செய்கிற ஒரு ஒரு கர்மாவும் உயர்ந்ததாக இருக்குதா ஸோ இதை வந்து ட்ராமா பற்றிய கவனம்னும் சொல்லலாம் இல்லையா நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது நடக்குதுன்னும் பொழுது அதற்கு என்னுடைய குணத்தை நான் மாற்றிக்கக்கூடாது ஸோ அது உள்ள முரளியில் கூட சொன்னார்ல மற்றவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய குணம் மாறக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த மூன்று கவனமும் இந்த மூ இல்லை பொட்டு நெத்தியில் வைப்பாங்க நெத்தியில் தான் ஆத்மா இருக்குது ஆத்மாவில் தான் மனம் புத்தி இருக்குது இந்த புத்தியில் அந்த மூணும் ஞாபகம் இருக்கணும் அதனால தான் பொட்டு அங்கே வைக்கிறாங்க இந்த மூன்று பொட்டு வச்சுக்கோங்கன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் இந்த மூன்று கவனமும் எப்பவும் கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய மனநிலை உயர்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ ஆத்மான்றதில் கவனம் வைக்கிறதன் கூடவே அப்பாவுடைய கவனமும் உங்களுக்கு இருக்குது அப்பாவோடு சேர்த்து நாடகம் பற்றிய கவனமும் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நாடகத்தின் ஞானம் உங்களுடைய கர்மாவில் வெளிப்படும் பொழுது தான் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் இல்லையா இப்போ நாடகத்தில் நடந்தது நடக்குது ஓகே நான் நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் நாடகத்தில் இப்போ என்னுடைய பங்கு நான் நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கர்மத்தில் தெரியணும் அப்போ தான் எந்த ஃப்ளக்சுவேஷனும் மனம் மனநலம் மனம் வந்து தடுமாறாது மேலும் கீழும் போகாது அப்போ நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆடாத அசையாதவராக இருப்பீங்க நான் எங்கே போயிட்டு இருக்கிறேன் போகிற வழியில் இல்லையா சபரிமலைக்கு போகிற வழியில் சிங்கம் புலி யானெல்லாம் வரும்னு வாங்க மலைப்பாம்பெல்லாம் வரும்னு வாங்க தெரிஞ்சு தான் போகிறாங்க ஆனாலும் அவங்க எங்கே போகிறாங்க சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிக்க போகிறாங்கன்றதுல அவங்களுக்கு கவனம் இருக்குது சிங்கம் புலி வந்துருச்சுன்னா பயந்துட்டு திரும்பி வர்றது கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே நம்ம நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல கவனம் இருக்கும்பொழுது அந்த நாராயணனுடைய குணத்தை தான் வெளிப்படுத்துவீங்களே தவிர சாதாரண கலியுக மனிதனின் குணத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டீங்க ஸ்லோகனில் பாபா சொல்கிறாரு உங்களுடைய பார்வை அலௌகீகமாக இருக்கணும் லௌகீகமாக இது என் கணவன் என் மனைவி இல்லை அது ஒரு சகோதராத்மா எவ்வளோ உயர்ந்த பதவி இருந்திருக்கும் ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருந்திருக்கும் அதைத்தான் நீங்கள் பார்க்கணும் 
ஸோ இதை இதை பார்க்கறது தான் இந்துக்களின் திருமண மந்திரத்தில் முதலில் இவங்க பிராமணன் மனைவியாக இருந்தாங்க அடுத்தது சிவனின் மனைவியாக இருந்தாங்க அப்புறம் தேவதை மனைவியாக இருந்தாங்க இப்போ என்னுடைய மனைவி ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் எப்போவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அங்கே சொல்லப்படுது இல்லையா அவ்வளோ உயர்ந்தவராக அவங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணுமே தவிர சாதாரண பார்வை இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க யாரை பார்த்தாலும் அலோகிக்க என் சகோதரன் அலோகிக்க சகோதரன்ற பார்வை தான் இருக்கணும் அதுவும் ஆத்மாவை தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தாலே உங்களுடைய மனம் எப்போவுமே குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் கவலை வீண் எண்ணம் எதுவுமே வராது விகார எண்ணம் எதுவும் வராது அதேமாதிரி உங்களுடைய புத்தி கருணை நிரம்பியதாகத்தான் இருக்கணும் இல்லையா மற்றவர்கள் உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்க அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மயக்க நிலையில் இருக்கிறாங்க ஸோ அவர்களுக்கு நான் கருணையை தான் கொடுக்கணும் மு முரளியில் உள்ள ஃபுல்லாக அதான் சொன்னார் துக்கம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை ஏன் எடுக்கிறீங்க எடுத்தவங்க மனநலம் மாறிடும் அவர்களுக்கும் நாம் சுகத்தை மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் செம்ம பவர்ஃபுல் முரளி ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷ் குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க